வெல்கம் டு சரண்யா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து எல்லாரோடைய பேவரட்டான பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் ஒரு பிரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் நம்ம நெய் சூடானதும் அதில் வந்து நம்ம பட்டை கிராம்பு லவங்கம் பிரியாணி இலை எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளியும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இப்போ பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அது கூடவே இஞ்சியும் பூண்டும் நசுக்கினது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சியும் பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கணும் வதக்கின பிறகு நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை ஆட் பண்ணி அதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ அது கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அது கூடவே ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து சிவப்பு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இந்த கப்பு வந்து ஒரு கால் கப்பு மெஷரிங் கப் இது இதில் நான் வந்து ரெண்டு தடவை தயிர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டாவது கப்பு இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இன்னொரு கிராம் மட்டனை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணலாம் மட்டனையும் மசாலாவையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒன்று சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு இந்த உப்பு நான் போடுறேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த கிளாஸில் தான் அரிசி மெஷர் பண்ணேன் அதனால் நான் இதே கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் நான் ஜீரக சம்பா அரிசி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை மூடிட்டு ஏழு விசில் வச்சிடலாம் ஏழு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மட்டன் சூப்பராக வந்துருக்கு இப்போ அது கூடவே நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் புதினா இலையும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கிற ஜீரக சம்பா அரிசியை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு இப்போ நான் அதை ஆட் பண்ணிட்டேன் அது கூடவே நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கப்பு வந்து மட்டன் வேக வைக்கும் போது ஆட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ ஜீரக சம்பா அரிசிக்கு ஒன் இஷ் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ரேஷியோவில் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ ஊற்றியாச்சு உப்பு தேவைப்பட்டால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி விசில் போடாமல் நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடணும் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அதில் வந்து வெயிட்டை போட்டுடலாம் வெயிட்டை போட்ட பிறகு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம விட்டுறணும் அப்படியே இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டான சுவையான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஜீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி மட்டன் பீஸ் நல்லாவே வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மட்டன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் எனக்கு சொல்லுங்கள் 
நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் அமுக்குங்க இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள்